ഞാൻ അഖിൽ റെനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് കൊളോം സ്ലോ ആയിരുന്നു കൊളോം സ്ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതിലെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് കൊളോം സ്ലോ ആണ് കൊളോം സ്ലോവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തും വേണം ഒരു ഡയറക്ഷനും വേണം ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്ത് പറയാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂളോം സ്ലോയിൽ ഇക്വേഷനെ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം രണ്ട് ചാർജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ക്യൂ വൺ എന്നൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഈ രണ്ട് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാർജസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ചാർജസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് തമ്മിൽ ഒന്നുകിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൽഷൻ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജും ഒരേ ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് മറ്റേതും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അന്നേരവും റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അന്നേരമാണ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മാറി അത് വെക്ടർ ഫോം ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാർജസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് q1 ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദൻ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് മീനിങ് ഇതിന് മീനിങ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സീറോനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്താ പോസിറ്റീവിന് മീനിങ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക അതായത് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടുയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ടൈപ്പ് ചാർജസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് റിപ്പൽഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് റിപ്പൽഷൻ നടക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് അതായത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിനെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തള്ളും ഓക്കെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളും ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും റിപ്പൽഷൻ അല്ലേ ഇത് ഇതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളുന്നു ഇത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളുന്നു ഓക്കെ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് എന്ത് കണ്ടീഷൻ വരിക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കി
ओके यूनिट वेक्टर आने इंद्रा प्रेसेंट इन्दर यूनिट वेक्टर आना डायरेक्शन प्रेसेंट इन्दर क्वांटिटी सो यूनिट वेक्टर को बेच चुटा हम गंदे इटम डायरेक्शन ऐसा ना मनसला काम इधर आना नम्बर एक ओनी टीले बेरा पता क्या सो वेक्टर f21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square नो बारे नो दे इंदर इटम आरी मैग्नीट्यूड वनो इन नम्बर किधर नोडे डायरेक्शन मेना ओके एंगोटे किधर डायरेक्शन इन्हें बारे आ नम्बर लेंथ वेच रहा नहीं डिस्टेंस इन्हें डायरेक्शन आ नम्बर बारे ओके f21 एंगोटे का नो किटा f21 का डायरेक्शन q1 इन्दर q2 लेकी डायरेक्शन अल्ले बिरिन्दर q Enam orang R12 itu orang itu manusia yo. Ini distance yang orang itu direction. Ini force itu berenda length yang orang itu kan. Q1 ini tu Q2 ini direction. Ibu ni orang itu kan force itu berenda. Alah, orang itu kan. 1 ini tu 2 ini direction. So 1 ini tu 2 ini tu boleh tu force itu orang dahana. Ini force ya F2 orang ni force. Ini ibu ni orang itu kan boleh. So 1 ini tu 2 ini tu boleh tu itu orang dahana. Nama orang itu berenda tu vector R12. Unit vector R12. Okay. Pida 1 ini tu 2 ini tu boleh tu. तो नोका वेक्टर f21 इस इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन सेरो q1 q2 बाय r स्क्वायर ओके इधर हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट है ये ट्रेन पार्ट है मैग्नीट्यूड आना आदि ने कोड एंड तो कोड करते हो डायरेक्शन में कोड करते हो ओके इन अंदर आता था ना उनके दिरीसिंग ओड़े के बारे ले आइए � Q2, Q1 ini boleh guna force yang orang tegak, ini orang tegak. Tala ni le, anu positif mana, anu boleh repel sium. So Q2, Q1 ini, ini orang tegak push sium. Apa force yang nama kita tu beriya? Ini ni F12 tu beriya. F12. Okay, per F12 ni nama kita beriya vector F12 equal to. Okay, vector F12 tu beriya ni 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 kelihatan ikam. Vector F12 equal to. Okay, ni ni kita vector F12 ni nama kita ni perlu ikam. It is the force on Q1. By Q2, okay. Vector F12 equal to. इधर इंदर ना force on Q1. Q1 ने ना मुगल लला force. Q1 by R Q2. Q1 ने ना मुगल ल Q2 कोर का ना force है ना. पता है ना F12 नो आ रहा है. So vector F12 is the force on Q1 by Q2. R कोर का ना force है. Q2 कोर का ना force है. तो Q2 Q1 ने कोर का ना force है. अदा ना इंगोटे का. इंगोटे का ना. पता है ना क्या इंगेने vector form ले रहा हूँ. Okay ना. कितने vector form वाले मिंगेने वेरम F12 वेक्टर F12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड पार्ट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन सेरो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इधर मुगल लंद आरे सेम देना ले इन्हें डायरेक्शन एंगोटे के इन्हें डायरेक्शन नए तो पॉइंट वेलंगोटे कहाँ हो अल्लाह इधर पिवर निंगोटे का बिरन्दा इवर निंगोटे के नुवारे में टू इन्दु वाणी लेके ले डायरेक्शन बिरन्दा टू इन्दु वाणी लेके आये तो उन्हें नमले देने यूनिट वेक्टर उन दो उड़ कोम आर टू वन कैप उन उड़ कोम ओके पिता आना आज ये तो कंडीशन लोला लैंड वेक्टर फॉर्म नोरे सो वेक्टर फॉर्म इले एंगोटे का आने डायरेक्शन ना नमलो पारे ना दे एंगोटे के डायरेक्शन बर्जू आज ये तो फोर्स आने गिल एफ टू वन अंदर इरु फोर्स ऑन क्यू टू बाय क्यू वन क्यू टू इन अमुगलेल क्यू वन कोड करना फोर्स Q1 yang orang tegak force orang kan? Q1 ini dene anggota tegak tarlan nada. Repulsion ayat orang deh. Ibu orang anggota tegak tarlan. Okay. Pidah anggota tegak ayat orang deh. Ada direction. One ini nanti two ini lekang. Ada direction. Ibu orang anggota tegak tarlan nada. Okay. One ini nanti two ini lekang. So malah itu urut tu. F F two one is equal to one by four by epsilon zero. Q1 Q2 by R square. Okay. Ibu orang tegak nanti direction orang dekana. R one two. Okay. One ini nanti two ini lekang direction. Kedua orang tu force ayat orang. Q1 ini nanti mukul lekang force. Q1 ini mungkin ada force orang kan? Q2 ada force orang kan? Engkau take, awal ni engkau take. Okay, so engkau take ni orang meja mana direction force? F12. That is F12 is the force on Q1 by Q2. One ini mungkin ada dua orang kan force. Adalah force on one by two. Pada mungkin ada yang F12 is equal to one by four by epsilon zero. Q1 Q2 by R square. Magnitude direction engkau take kan? R21. Karena awal ni engkau take kan? Adon ni dua kudu tu R21 ni dua orang tu. Iya, ini adalah नमरे ए इक्वेशन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन वाले ओके तो नमक एफ वन टू वन बाय फोर पे एप्सिलॉन ऑफ़ सेरो एंड इक्वेशन की टी एफ टू वन इंगोटे कांड के लिए एफ वन टू इंगोटे का ना नया इंगोटे का एरिया ओके इधर आना नमरे रेंड इक्वेशन नमरे कोलम्स लोगों ने वेक्टर फॉर्म वाले ए इ Q1 into Q2 greater than zero आने के � रंडा वाला कंडीशन कोड करूँ। पर रंडा वाला कंडीशन पर तेरा, नमले रंडा वाले केस ला, Q1 into Q2 less than zero। 
എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ വരും അതായത് മൈനസ് വരുന്നത് മൈനസ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കണം പ്ലസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴല്ലേ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചോട്ടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റേത് മൈനസും വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റേ ചാർജ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ റിപ്ലക്ഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവാം പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല ഇത് റിപ്ലക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ചാർജ് ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റേത് മൈനസും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാ കണ്ടീഷൻ വന്നത് അത് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ കേസിൽ വരുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ക്യു ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാട്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എഫ് ടു വൺ എഫ് ടു വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് എഫ് വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ടുവിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇത് ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ എഫ് ടു വൺ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എഫ് വൺ ടു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വിലിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാലോ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ടേം അതായത് ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു വൺ എഫ് ടു വൺ എന്തായിരുന്നു എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഓക്കെ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യൂ വൺ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതേതാ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സോ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ തരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചാർജ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് എങ്ങോട്ടേക്കാ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാട്ടെ എഫ് ടു വൺ എങ്ങോട്ടേക്കാ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നേരത്തെ അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്കാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സോ നമ്മൾ എന്താ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊടുക്കുക ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കായതുകൊണ്ട് ആർ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഏത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യു വൺ ഇനി അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ടു സോ എഫ് വൺ ടു എന്താ വരിക എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ബൈ ആരാണ് ബൈ ക്യൂ ടു ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ബൈ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എഫ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ക്യാപ് ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാം വൺ ടു ക്യാപ്പ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ എഫ് വൺ ടു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് Q2, Q1 ടു ക്യൂ വൺ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക്കുന്നത് സോ ഡയറക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ വരിക സോ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കാകുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു ആർ വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓരോന്നിനും സോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോഴാണ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ
ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ന്യൂട്ടിൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ഫോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് ടു വണ്ട വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വലാണ് എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കുക ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബൈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ആർ വൺ ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ടുവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കും ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ആവശ്യമില്ല ബൈ ഹാർട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ജസ്റ്റ് വെക്ടർ ഫോം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ഒരു കേസ് എപ്പോഴും നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാർജുകൾ എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റേത് മൈനസും ആയിരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലോ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫോഴ്സ് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയിരിക്കും എവിടെ വ്യത്യാസം വരിക വ്യത്യാസം വരുന്ന സാധനം ഈ പാട്ടാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് സോ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയാം ഒരു സാധനത്തിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് അതിനെന്ത് കൊടുക്കാന്നാണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരാൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വാക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ മാൻ ഈസ് വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡ് പറയാം അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്താവുക ഡയറക്ഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എ മാൻ ഈസ് വാക്കിംഗ് ടുവേഡ്സ് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആയി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മീനിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മളതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയാം സോ വെക്ടർ ഫോം ഓർമ്മിക്കാം ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോം എങ്ങനെയാന്ന് വരയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അത് നമു